ഫീൽഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിലെ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിലെ സെക്കൻഡ് ലീഗിലെ ബാസ്ലോണ വേഴ്സസ് ആപ്പിൾ ഈ മത്സരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈ മത്സരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ബാസ്ലോണിൻ്റെ മാനേജർ ആയിട്ടുള്ള ഷാബി ഹെർണാൻഡോസ് അവരുടെ ആരാധകരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ താൽക്കാലിക ഹോം സ്റ്റേഡിയമായിട്ടുള്ള ഒളിമ്പിക് മോൻചിക് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് കൂട്ടം കൂട്ടമായി വന്നിട്ട് ഒരു വല്ലാത്തിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കാൻ അതേപടി തന്നെയാണ് ബാസോണിൻ്റെ ആരാധകരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അൻപതിനായിരത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന ആരാധകർ ആ ഒളിമ്പിക് മോൻചിക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വല്ലാത്തിരിക്കുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ബാസിലാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ള സ്കോറിലാണ് ആപ്പിളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അഗ്രഗേറ്റ് സ്കോർ നാല് രണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ബാസോണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ കോർട്ട് ഓഫ് ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബാസിലോണ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട് ബാസോണയെ പോലെയുള്ള ഒരു ജോയിൻറ്റ് ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയധികം ചരിത്രം പറയാനുള്ള ഒരു ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് വർഷത്തെ ഇടവേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഇടവേളയാണെന്ന് മാത്രമല്ല റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ യൂറോപ്പിലെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സെറ്റ് ബാക്കുകൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത്തവണ അവർ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ലാമാസി അക്കാഡമിയുടെ ചെറുകിലേറിക്കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ കോച്ച് ആരാണ് ലാമാസിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാവി ഹെർണാൻഡസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ വർക്ക്ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ബാസ്ഫോണിൻ്റെ കുപ്പായത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുൻപന്തിയിൽ തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ലാമാസിയ പ്രൊഡക്ട്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല അന്നേരത്തെ മത്സരത്തിൽ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ച് അവാർഡ് ആരാണ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭാവ് കുമാർ സി എന്ന് പറയുന്ന പതിനേഴുകാരനായിട്ടുള്ള ലാമാസിയ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമല്ല ചങ്ങയുടെ ആദ്യത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരമായിരുന്നു നിലത്തിയത് അതും ആർക്കെതിരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിൽ വിക്ടറോസിമൻ അടങ്ങുന്ന നാപ്പിളിയുടെ മുൻനിരക്കെതിരെ അതിൽ തന്നെ വിക്ടറോസിമനുമായിട്ട് ട്യൂവലുകൾ ഏർപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടോ അതിൽ ഫ്ലൈയിങ് കളേഴ്സുമായിട്ട് അദ്ദേഹം പുറത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വിക്ടറോസിമൻ ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച സ്ട്രൈക്കർമാരിൽ ഒരാളാണെന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ ബാസോണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗോൾ അടിക്കുന്നത് ആരാണ് ഫേമിൻ ലോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതുകാരനായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലാമാസിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇനി ആ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സ് സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് നാപ്പിളിക്ക് ഡെങ്ങേർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു താരം പതിനാറുകാരനായിട്ടുള്ള ലമീൻ ജമാലായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് പെർഫോമൻസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അറുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധ്യത സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സെർജി റോബർട്ടൊക്കെ സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു മറ്റൊരു ലാമാസിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സീനിയർ ഫിഗർ ആണ് ഈ ബാസോണ സൈഡിൽ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസൈസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹവും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാമാസിയ പ്രൊഡക്ട്സിന് ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റും കാരണം അത്രയധികം പുകഴ്ത്തൽ അർഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അക്കാഡമിയാണ് ലാമാസിയ സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബാസിലൂടെ സംശയം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവർ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് ലാമാസിയ എന്നും തുണയായിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അക്കാഡമിയാണ് അവരിങ്ങനെ ടാലൻറ്റുകൾ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കറിയാം വാർത്തമേ ഏത് രീതിയിലാണ് വാസോണെ ഫൈനാൻഷ്യലി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിഗ് മണി സൈന്യങ്ങൾ എവിടെയില്ലാത്ത പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു എവിടെയില്ലാത്ത വേജസ് അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫൈനാൻഷ്യലി ബാസോണെ പരിപ്പിളക്കാൻ വാർത്തമേക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സംഭവം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഈ ലാമാസിയ എന്ന് പറയുന്ന ജെമ്മിനെ ബാസോണ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ
എന്താണ് ആ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു പിന്നെ ക്ലബ് വേൾഡ് കപ്പിലേക്ക് കളിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വളരെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും യുവൻഡേഴ്സിനേക്കാൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സിൻ്റെ കുറവ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചങ്ങായി നാപ്പിളി പ്ലേയേഴ്സിന് വാഗ്ദാനം ടെൻ മില്യൺ യൂറോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മത്സരം വിജയിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും പക്ഷേ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവർക്ക് അതൊരു എക്സ്ട്രാ മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും പക്ഷേ കൽസോന എന്ന് പറയുന്ന മാനേജറുടെ കീഴിൽ അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ പാസോണ വിജയിച്ചു കാര്യമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇനി ഷാവിയുടെ താക്ടിക്സിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇഞ്ചുറി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മിഡ്ഫീൽഡിലാണ് ഇഞ്ചുറി പ്രശ്നമുള്ളത് വെൻഡറി ഇല്ല ഗാവി ഇല്ല ഗാവിയൊക്കെ നേരത്തെ പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് ഫ്രങ്കി ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫോർ ത്രീ ത്രീ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് ഓൺ ദ പേപ്പറാണ് ആ ഫോർ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന കൺസേലോ വളരെ വൈഡായിട്ടൊരു വിങ്ങറിനെ പോലെ കളിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ വിട്ത്ത് ചെങ്ങായി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ബാക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൂണ്ടെ അദ്ദേഹം കുറെ കൂടി ഡിഫെൻസീവ്ലി കോ പിന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കൂടുതലും അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂണ്ടെ ഇനി എന്താണ് സെൻറ്റർ ബാക്ക് ആരൊക്കെയായിരുന്നു സെൻറ്റർ ബാക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കുബാർ സിയും അറൂഹോയും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഇനിഗോ മാർട്ടിനസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എൽ സി ബി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുബാർ സിയെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഷാവി തീരുമാനിക്കുന്നു ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷനാണ് അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് റിവാർഡ് ലഭിക്കുകയാണ് കുബാർ സി എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കാണ് കുബാർ സി ആർ സി ബി ആയിട്ടും എൽ സി ബി ആയിട്ടും കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ഈ മത്സരത്തിൽ എൽ സി ബി ആയിട്ട് കളിക്കുന്നു അരൂഹോ ആർ സി ബി ആയിട്ട് കളിക്കുന്നു മിഡ്ഫീൽഡിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻസൻ ഡിഫെൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സിക്സ് ആയിട്ട് എൽകായ് ഗുണ്ടോൻ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം പിന്നെ ഫെമിൻ ലോപ്പസ് ആർ സി എം ആയിട്ട് ഫെമിൻ ലോപ്പസ് എൽ സി എം ആയിട്ട് എൽകായ് ഗുണ്ടോൻ റഫീന്യ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ ലമീന മാല് സ്ട്രൈക്കർ ആയിട്ടുള്ള ലെവൻഡോസ്കി അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ റഫീനയുടെ പൊസിഷനിങ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കൂടുതലും ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിലാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ ആ ഒരു വിങ്ങിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം വിട്ട് അവിടെ കൺസേലോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാഫ് സ്പേസിൽ കുറെ കൂടി സെൻട്രലായിട്ടാണ് നമുക്ക് റഫീനയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത് വർക്കൗട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടാക്ടിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി ക്രിസ്ത്യൻസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ പന്ത്രണ്ട് പാസുകൾ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഏഴോളം ഡിഫെൻസീവ് ആക്ഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ മൂന്ന് പാസുകൾ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറുപതാം തൊണ്ണിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ബാസ്ണ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാവി പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ല എനർജിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ബാസ്ണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈവൻ നാപ്പിളിയും കൽസോണിൻ്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ഒരക്ഷക്കേലിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരക്ഷക്കേലിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂണ്ടയും തമ്മിലുള്ളൊരു ബാറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിക്ടോ സിമൻ കുബാർ സി ബാറ്റിലുണ്ട് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അരൂഹോയും ആ ഒരു ബാറ്റിൽ ഉള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റാനോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺസേലം നമുക്കറിയാം കൺസേലോ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് മികച്ചതാണ് പക്ഷെ ഡിഫെൻസീവിലി വളർണറബിൾ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന സംഭവമാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നാപ്പിളി മത്സരത്തിൽ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നത് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ മത്സരം തുടങ്ങുന്നു നല്ല എനർജിയോട് കൂടിയിട്ട് ബാസ്വണ തുടങ്ങുന്നു ഫെമിൻ ലോപ്പസ് ഒക്കെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ ഭയങ്കര എനർജിയും കാര്യങ്ങളും കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട് ഇൽക്കായ് കൊണ്ടുപോകുന്നു
ആയിട്ടുള്ളത് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടാക്കിൾ അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സാധനമായിരുന്നു അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട തരത്തിലുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിലും ഒരു പേടിയും കുപാർശിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ആ ബാറ്റിൽ റെഡി ആയിരുന്നു വളരെ കാം കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ചെങ്ങായി കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓൺ ദ ബോൾ സൂപ്പർബായിരുന്നു അത് തന്നെ ഒരു കിഡിലൻ ചാൻസ് ഫെമിൻ ലോപ്പസിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റാരും അല്ല പാവ കുപാർശിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് ഒരു കിഡിലൻ ലോ ബോൾ കൊടുക്കാൻ അതിലേക്ക് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള റണ്ണാണ് ഫെമിൻ ലോപ്പസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് പിന്നെ ബാറിന് മുകളിലൂടെ പോയി പക്ഷേ അവിടെ കുപാർശിയുടെ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് പാസിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പതിനേഴ് വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിൽ ഇത്ര ക്രൗഡിന് മുമ്പിൽ ഒരു വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ മത്സരത്തിൽ വളരെ ഹൈ പ്രഷർ എൻവോൺമെൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വളരെ കൂളായിട്ട് കാമായിട്ട് കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതും ഡിഫൻസിൽ നിന്ന് അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല അത് ലാമാസിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ പാസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ സ്റ്റിൽ പ്രഷർ കുക്കർ സിറ്റുവേഷനിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അതും വിക്ടോസിമനെ പോലെയുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രൈക്കറുമായിട്ടൊക്കെയാണ് താൻ ഡിവലിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബാറ്റിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോലും ചെങ്ങായി എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാഴ്ചവെച്ചുള്ള പ്രകടനം ആപ്സുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ മിസ്റ്റേക്കുകൾ എനിക്ക് ഓർത്തെടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു യങ് ഫുട്ബോളർ അല്ലേ അത് ഒന്ന് ഡിലോറൻസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹെഡർ അദ്ദേഹം ഹെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഏരിയൽ ഡുവൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ടാക്കിൾ കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിക്ടോറിയസിനുമായിട്ട് ആ ഒരു മിസ്റ്റാങ് ഒരു ടാക്കിൾ അല്ലാത്ത പക്ഷം കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ആപ്സുലൂട്ട്ലി ബ്രില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന ടാക്കിളുകൾ ഇൻ്റർസെപ്ഷൻസ് അദ്ദേഹം വളരെ ബ്രേവായിട്ടാണ് കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒട്ടും ഫേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒട്ടും ഫ്രൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒക്കേഷനിൽ അതാണ് എടുത്ത് പറയേണ്ട തരത്തിലുള്ള സംഭവം അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് റേഞ്ച് ഓഫ് പാസിങ് വളരെ ഒരു ഒരു സ്വീപ്പർ എന്ന രീതിയിൽ മനോഹരമായിട്ട് കളിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഈ കൺസോല മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഒരു വൈഡർ ഏരിയ കൂടി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ പതിനേഴ് കാരൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ലാലീഗയിലും കുറേ അപ്പിയറൻസും കാര്യങ്ങളും ഈ സീസണിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ അപ്പിയറൻസ് നടത്തുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരു വെറ്ററൻ കളിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനർ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സെപ്ഷണൽ ടാലൻറ്റുകൾക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവമാണ് ശരിയാണ് നമ്മൾ പല താരങ്ങളെയും ഹൈപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പലരും ആ ഒരു ഹൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഉയരാത്ത സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാലൻ്റ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ടാലൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും റോ ടാലൻ്റ് ആണ് ചെങ്ങായി ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗെയിമിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ നല്ല ഫിസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാറ്റിന് തയ്യാറായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പതിനേഴ് കാരണമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതേ മാതിരി ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫെമിൻ എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഫെമിൻ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഷോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ കണ്ടു അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എനർജിയും അതിൻ്റെ പ്രസിങ്ങും ഒക്കെ ആ ഒരു മൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബാസ്വണ ലീഡ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂണ്ടയുടെ ഒരു ഒരു ഡയഗണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് കൺസേലൊക്കെ കൺസേല വളരെ വൈഡായിട്ട് പിന്നെ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഇൻറ്റൻഷനും കാര്യങ്ങളും കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൂടെ റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കൺസേലെ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്
അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്റ്റ് കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിംഗ് മൂവ് ആണ് നമുക്ക് ബാസ്മൻ ഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിച്ചത് അതായത് ലമീൻ അമാൽ ഹെവിലി ഇൻവോൾവ് ആണ് അതിൽ അതിൽ എന്താ സംഭവിച്ചാലും കൊരച്ചക്കേലിയ ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിൽ നിന്ന് ബോക്സിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻസിന് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് ക്രിസ്ത്യൻസിന് തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബാക്ക് ഹില്ലിലൂടെ പിന്നെ മരിയോ റൂയെ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ മരിയോ റൂയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം വയലിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തെത്തിയ ശേഷം അത് ബോക്സിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് അരൂഹ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അരൂഹ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അരൂഹ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ അഡ്ജോസ് ബോക്സിൽ നിൽക്കുന്ന ലമീൻ യമാലിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ലമീൻ യമാലിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ബോൾ വിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് അവിടെ ലൊബോട്ട്യ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ഹൈ ആണ് ആ ബോൾ അപ്പോൾ എന്ത് സംബന്ധിച്ചാൽ അവിടെ ലമീൻ യമാൽ അത് വിൻ ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ ലമീൻ യമാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് റൺ ചെയ്യാണ് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഒടുക്കത്ത പേസുമായിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ കൂടെ ചെങ്ങായി പോകുന്നു സെൻട്രൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ റഫീനിയ ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലൂടെ അപ്പോഴേക്കും മൂവ് നടത്തിയിരുന്നത് റഫീനിയ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു റഫീനിയ ബോക്സിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് കട്ടിങ് സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഷോട്ട് അടിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അൺലക്കിയാണ് അവിടെ റഫീനിയ അത് പോസ്റ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാണ് റീബൗണ്ട് അടിക്കാൻ റഫീനിയയുടെ സൈഡിൽ എപ്പോഴേക്കും കൺസേലോ ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൺസേലോ മനോഹരമായിട്ട് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ആ റീബൗണ്ട് അങ്ങനെ റഫീനി അവിടെ അൺലക്കിയാണ് അദ്ദേഹം അത് നിലത്തിരുന്നു പോയി തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അത് ഗോളായി ബാസ്മോൺ ചുരം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അവർ കടിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബാസ്മോണ ലീഡ് ഉയർത്തുന്നു ഡ്രീം സ്റ്റാർട്ടാണ് ബാസ്മോണയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഡ്രീം സ്റ്റാർട്ട് പിന്നെന്താണ് അവിടെ നിന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ റഹ്മാനി എന്ന് പറയുന്ന നാപ്പിളിയുടെ ഡിഫെൻഡർ ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ നാപ്പിളിക്ക് ഒരു ഗോളും അടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ റഹ്മാനി തന്നെയാണ് ആ മൂവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നാപ്പിളിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പാസ്വേണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൺസോലോ ഉള്ള ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ റഹ്മാനി പിന്നെ പാസ് കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് വിങ്ങിൽ നിൽക്കുന്ന താരത്തിന് റഹ്മാനി ആ പാസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബോക്സിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം റണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റണ് അവിടെ പാസ്വേണിൻ്റെ താരങ്ങൾക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട സംഭവമാണ് അങ്ങനെ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ പിന്നെ കൺസോലക്ക് പുറകിലൂടെ നല്ലൊരു റൺ അവിടെ പൊലിറ്റാനോക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടെ ബെറ്ററായിട്ട് കൺസോൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത് വേറെ കാര്യം പൊലിറ്റാനോ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അബാലിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം കട്ടാക്ക് കൊടുക്കുന്നു റഹ്മാൻ എപ്പോഴേക്കും ബോക്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുണ്ടോക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ക്രിസ്ത്യൻസിന് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ആരും അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു സ്ട്രൈക്കറിനെ പോലെ മനോഹരമായിട്ട് റഹ്മാൻ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ നാപ്പിളി മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് ഇരുപത്തൊൻപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു ഒരു കിഡിൽ എന്ന ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ടിലറൻസൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കുബാർസിയുടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് മരിയോ റൂയി ആ ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് സ്പേസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രോസ് ബോക്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഡിലറൻസോ നാപ്പിളിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് അവരുടെ റൈറ്റ് ബാക്കാണ് ചങ്ങായിയുടെ ഹെഡർ അവിടെ കുബാർസി ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഡിവിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് അത്ര ശരിയല്ല അങ്ങനെ ആ ഡിലറൻസിയുടെ ഹെഡർ അവിടെ മനോഹരമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് അകൻ സേവ് ചെയ്യാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലാണ് ആ ഒരു സേവ് ടെസ്റ്റ് അകൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല മൊമെൻറ്റുകളിലും ബാസ്മണി രക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അത് ഗോളായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടേ രണ്ടായിപ്പോയേനെ അത് മത്സരത്തിൻ്റെ ഗതിയെ തന്നെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗോളായിപ്പോയേനെ പക്ഷേ അവിടെ ടെസ്റ്റ് അകൻ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ ബാസ്മണ ആ ഒരു കൺട്രോൾ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എനർജിയും കൺട്രോളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെല്ലെ മെല്ലെ നാപ്പിൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു 
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ അറുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഷാവി ചേഞ്ച് വരുത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കാരണം ക്രിസ്ത്യൻസിനൊന്നും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഫെമി ലോപ്പസിനെയും പിൻവലിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ റോമിയോയും അതുപോലെ തന്നെ സോജി റോബർട്ടിയും കൊണ്ടുവരാണ് ഈ രണ്ട് പേരെയും കൊണ്ടുവരുന്ന സാധ്യത സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാസ്മിനുള്ള ആരാധകർ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കാരണം ഇത് വേണോ എന്നുള്ളത് ഷാവി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെർജി റോബർട്ടോ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സംഭവം പിന്നെ ബാസ്മിനൊക്കെ ഗുണകരമായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽക്കായ കൊണ്ടുപോകാൻ പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫ്രീഡം ലഭിച്ചു ഈ സെർജി റോബർട്ടോ റോമിയും തൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ സെർജി റോബർട്ടോയും ബോക്സിലേക്ക് മൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽക്കായ കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ ഫൈനൽ തേർഡിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൽക്കായ കൊണ്ടുപോകാൻ എക്സെപ്ഷണൽ ഫുട്ബോളർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചോയ്സ് ഓഫ് പാസിങ് അത് ലിവർപൂൾ നമ്മൾ മക്കാലിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്ന പോലെയാണ് ഈ ചങ്ങയുടെ ചോയ്സ് ഓഫ് പാസിങ് ആ ഒരു രക്ഷയില്ല മാത്രമല്ല ബാസ്മിൻ മൂന്നാമത്തെ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ പ്രിയ അസിസ്റ്റ് ആപ്സുള്ളി സെൻസേഷനാണ് അതിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാം അദ്ദേഹം നാല് കീ പാസുകൾ നടത്തി നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഷോർട്ട് ഓൺ ടാർഗറ്റ് അടിക്കുന്നു ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ പിന്നീട് ഈ ചേഞ്ച് വരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ ലമീനവാർ നല്ല രീതിയിൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻ്റർസെപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പാസ് വൺ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗോൾഡൊന്നും കലാശിച്ചില്ല പക്ഷേ ലമീനമാലൊക്കെ തൻ്റെ എനർജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പ്രസ്സിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൽക്കായ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഷോട്ട് നേരിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു റഫീനിയുടെ ഷോട്ട് വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവ് ബാസ്മിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിൽ തന്നെ സജി റോബർട്ടോ ആണ് ആ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡ് ഏരിയയിൽ ബോൾ വിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ലമീനമാലിൻ്റെ ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ് കലാശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ലമീനമാലിൻ്റെ ഷോട്ട് പക്ഷെ ഗോളായില്ല അത്തരത്തിൽ ലമീനമാൽ കുറേ അറ്റംപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാസ്മിനെ കുറേ അറ്റംപ്റ്റും കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ നാപ്പിളിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി വളരെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ചാൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് ഒലിവേരയുടെ ക്രോസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ക്രോസ് ലിൻസ്ട്രം ഹെഡിയാണ് ഫ്രീ ഹെഡറാണ് ഫ്രീ ഹെഡർ അത് ചെങ്ങായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ പുറത്തേക്കാണ് ഹെഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് ബാസ്മൻ വെച്ചോളം അവർക്ക് ഈ നേർവി ഡിഫെൻസീവ് മൊമെൻസ് ഈ മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയുന്നതാണ് അവർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് അവർ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു എനർജിയും കാര്യങ്ങളും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈഡാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ലാപ്സിൻ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ ഡിഫെൻസീവ് വിവരിച്ചുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സൈഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആപ്പിൾ വെച്ചോളം അത് അവർക്ക് മുതലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളെന്താണ് കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ബാസ്മിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗോളാണ് ആ ഗോള് മത്സരം കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു ഗോളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈക്വലൈസർ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ ഗോള് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബാസ്മിനുടെ ഒരു ത്രോയിൻ അവർക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലഭിക്കുന്നു സജി റോബർട്ടോയിലേക്ക് ആ ത്രോയിന് എത്തുന്നു സജി റോബർട്ടോ പിന്നെ ആ ബോൾ റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കട്ടിൻ സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ബോക്സിൽ നിൽക്കുന്ന എൽക്കായ ഗുണ്ടുവിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഗുണ്ടുവിന് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ബോക്സിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എൽക്കായ ഗുണ്ടോവിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു പോസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു പോസ് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിൽ ആ ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് സജി റോബർട്ടോ ഒക്കെ ആ ബോൾ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് സജി റോബർട്ടോ ബോക്സിലേക്ക് റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിൽ അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സജി റോബർട്ടോ അവിടെ ശരിക്കും അൺസെൽഫിഷ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് പിന്നെ ആ സിക്സ് ആഡ് ഏരിയയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ റോബർട്ട് ലെവൻ ഡോസിക്ക് കൊടുക്കാൻ റോബർട്ട് ലെവൻ ഡോസിക്ക് ചെയ്തോളൂ ടാപ്പിൻ ആണ് ബ്രഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ ആണ് ചെങ്ങായിക്ക് അങ്ങനെ അവിടെ ബാസുണ ആ മത്സരം കിലോഫ് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്ന
എന്തുകൊണ്ടൊരു യങ്സ്റ്ററിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അത്ര ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ ഷാബിക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പുറത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സീസണിലൊന്നുമില്ല ഉറ്റു നോക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ പിന്നെ അവരുടെ സീസൺ തീർന്നു പോയാനെ ഏതായാലും ഇനി ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ലാമാസി തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിൽ ഹീറോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൽക്കായ് ഗുണ്ടോവൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സെപ്ഷണൽ ഫുട്ബോളറെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം കാരണം അദ്ദേഹം ബാസ്ഫോണയിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ അത്ര ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം അല്ലാതെ മാത്രമല്ല പല ഇഞ്ചുറി പ്രശ്നങ്ങളും മിഡ്ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടാകുകയും പല ഡൈനാമിക്സുമായ ഒരു മിഡ്ഫീൽഡിൽ ചാവി പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വീക്ക് ഇൻ വീക്ക് ഔട്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുക സെവൻ ഓൺ ടെൻ പെർഫോമൻസ് വീക്ക് ഇൻ വീക്ക് ഔട്ടും കാഴ്ചവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു സംഭവം അല്ല ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ഫുട്ബോളർക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൽ കായ്ഗുണ്ടയിൽ നിന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫുട്ബോളറാണ് അതിൻ്റെ ചോയ്സ് ഓഫ് പാസിങ് എക്സെപ്ഷണൽ ആണ് എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ അറൂഹോ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കേഷണൽ മിസ്റ്റേക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൂണ്ടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിഫെൻസീവ്ലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറ്റാക്കിൽ കാര്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു കുറച്ച് കിലോയുടെ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റഫീമിയ വളരെ അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പെർഫോമൻസ് കൂടി കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം കാരണം ഓഫ് ദ ബോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വർക്ക് റേറ്റ് ഓൺ ദ ബോളും ഈ മത്സരത്തിൽ ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെങ്ങായി എന്നുള്ളത് പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മറ്റൊരു അദ്